中共中央对外联络部发言人胡兆明二十五日宣布，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请。越共中央总书记阮富仲将于十月三十日至十一月二日对中国进行正式访问，他也将是中共二十大后首位访华的外国政要。中国是越南的最大贸易伙伴，也是其经济发展重要的进口来源，包括为其重要的制造业提供原材料和机械。外界注意到，这次越共中央总书记阮富仲访华的消息由中共中央对外联络部宣布，相应的。越方的消息由越南共产党中央对外部在同日发布，这显示出双边关系的特殊性。越南是五个社会主义国家之一，也是国民生产总值规模仅次于中国的社会主义国家。这实际上意味着这是以党际交流的一个最高形式来进行。我想从这一次越共总书记他的这个访问行程来看，也会。这个充分展示了越方对推动双边关系合作的这样的一个高度的这样的一个姿态和积极性。我们也知道，越共总书记他已经七十八岁，他实际上很少进行这种外访的这个行程。那么这样一种安排本身就已经传递了非常明确的信号。那么中越都是对于双边关系的未来是看高一线的。中共二十大近日召开，越方多次发来祝贺。据越通社报道。十六号，中共二十大召开当天，越南共产党中央委员会向中国共产党中央委员会致贺电。越共中央强调，越方怀着同志加兄弟情谊，十分关注中国发展壮大的每一步。越共中央对中国取得的伟大成就表示高度评价和热烈祝贺。贺电还说，越南和中国互为近邻，越南共产党和中国共产党都在领导各自的革新、改革开放和走向社会主义的进程。越南党、国家和人民始终铭记中国党、国家和人民以往的革命斗争和民族解放事业中，以及当今的国家建设事业中给予的巨大而宝贵的帮助。二十三号，越共总书记阮富仲向习近平同志再次当选中共中央委员会总书记致贺电，并表示希望尽早与习近平同志会面，并就战略问题交换意见。为进一步增进政治互信，为两国关系良好发展的未来提出大方向。当然，外界高度关注。那么这一次访问的时间背景，中共刚刚成功举行了啊、呃、二十大，确认了以中国式现代化来推进实现中华民族伟大复兴的这样的一个道路选择。中共和越共都是马克思列宁主义的政党，都是实行这种社会主义制度。所以，那么就中越两党来彼此交流这种治国理政的这种全面的这个经验，当然也是非常有重大意义的。新华社周二发表特稿《新征程领路人习近平》，用两万余字的篇幅，详实描述了习近平总书记从黄土地一路走来，把中国带向强盛的历程，化为危机，铁骨柔情的力量，以及让世界更加紧密相连，开拓人类文明新形态的成就。文章在列举过去十年鼎力推进全方位大国外交的系列成就时，特别提到，中国同越南携手共建双边命运共同体。据了解，二零一六年三月，中国与泰国、缅甸、越南、老挝、柬埔寨六国领导人联合发表《首次领导人会议三亚宣言》等文件，一致同意共建蓝莓国家命运共同体。外交部官网发布的《中国同越南的关系》一文指出，中越两国和两国人民之间的传统友谊源远,远流长。在长期的革命斗争中，中国政府和人民全力支持越南抗法、抗美斗争。越南是中国为坚强后盾，两国在政治、军事、经济等领域进行了广泛的合作。两国领导人保持频繁互访和接触，双方在各领域的友好交往与互利合作不断加强。二零零八年，中越两国领导人在北京发表联合声明，确定建立全面战略合作伙伴关系。人民日报近期刊发的《习主席的国礼故事十一》指出，中越两国都是共产党领导的社会主义国家，政治制度相同，发展道路相近，前途相关，命运与共。尤其是中国改革开放，给越南发展提供了许多可学可见的经验。一九七八年，中国实施改革开放。八年之后的一九八六年，越南实行革新开放。中共二十大报告提出，到二零三五年基本实现社会主义现代化。
从二零三五年到本世纪中叶，把我国建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国，而越南则计划二零三零年成为高收入国家，二零四五年建国一百年时成为发达国家。中国驻越南使馆网站文章称，七月六号，中共中央对外联络部部长刘建超同越共中央对外部部长黎怀忠举行两党对外部门部长视频会晤。刘建超表示。中越同为共产党领导的社会主义国家，是具有战略意义的命运共同体。近年来，习近平总书记同阮福仲总书记保持密切沟通，为新时期两党两国关系发展把舵领航。新形势下，中国共产党愿同越南共产党一道，落实好两党总书记达成的重要共识，积极服务两党最高领导人交往议程，深化治国理政理论和经验交流互鉴。加强对口部门交流合作，制定好两党干部培训合作计划，推动中越关系健康稳定向前发展。李怀忠表示，越方支持并积极参与习近平总书记提出的“一带一路”全球发展等倡议，愿同中方一道，落实好两党最高领导人达成的重要共识，加强两党在党建、理论研讨、干部培训等各领域合作，借鉴中国在全面依法治国等方面的经验做法。共同推动两党两国关系不断迈上新台阶。中国是长期保持着作为这个越南最大贸易伙伴的这样的一个记录。那我们从过去这十年，那么中越关系走过的这个道路来看，确实啊，两国现在的这这在经济领域合作方面。表现出了这种持续深化的这个态势，两国之间也确实是高度互补，也展现出了很大的这样的合作潜力。当然了，中越之间它也会存在着一些个问题，但是呢，我相信两国两党都是有这样的这种能力，也有这样的机制来搁置分歧，从而来进一步的来夯实中越之间全面合作的这个基础。越南是“一带一路”沿线重要国家，“一带一路”倡议和越南“两廊一圈”战略握手，为越南的发展增添了强劲动力。二零二一年，双边贸易额达到两千三百零二亿美元，同比增长百分之十九点七。截至二零二一年十二月底，中方对越直接投资存量一百五十九点三亿美元。根据越南计划与投资部数据，今年前九个月，来源于中国大陆的资金对越南投资约十五亿美元。占总额的百分之八。今年三季度，越南国民生产总值录得一千三百七十六万亿越南盾，同比增长百分之十三点六七。越南官方预计，二零二二年全年经济增速将为百分之八。越南总理范明正表示，越南有信心，直到明年仍是东南亚增长最快的经济体。过去几年，我们可以看到，那么越南。它的表现出了非常强大的这样的一个发展的动能。越南也在进行这个全方位的改革开放，尤其是在一些个呃制造业的这种特定的领域，它表现出了非常大的这个活力。那么，恰恰在这个领域呢，中国的自身的这些个企业，包括中国自身的这个资本，资本它已经做了相当成功的这个积累，它也有非常强的这个走出去的这个呃需要。我相信，只要中越能够进一步的增强互信，那么在这一方面的可以贡献更多的非常成功的合作案例。G20 峰会将于下个月在印尼巴厘岛举行。峰会期间，印尼将向外界展示亚万高铁建设成果。目前，亚万高铁全线相梁架设全部完成，标志着该高铁铺轨通道全面开通。作为“一带一路”倡议下中国与印尼合作的标志性项目，亚万高铁对于我国高铁技术与标准走出去具有怎样的意义？来看报道。当地时间十月十六号。随着最后一品重达九百吨的碱质梁稳稳落在亚湾高铁二十四号桥八号至九号桥墩上，亚湾高铁全线相梁架设任务顺利完成，铺轨通道全面打通，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，总长一百四十二点三公里的亚湾高铁，最高设计时速三百五十公里，是“一带一路”倡议下中国与印尼合作的标志性项目，由两国企业合资共同承建。预计将于明年六月正式投入使用。过去，从雅加达开车前往万隆需要三个多小时的车程，而在雅万高铁通车后，出行时间将缩短至四十分钟。
打完高铁呢，那么象征着中国，我们的高铁的走出去，也象征着中国和印尼两个国家之间的深度的战略合作，达到了一个非常高的一个水平。实际上是我们“一带一路”沿线国家一个非常重要的一个项目，象征着中国未来我们的高铁、我们的铁路、我们的基础设施的建设，更多的为。周边国家为发展的国家带来他们的这个发展的这个动力和这种红利。就在亚湾高铁铺轨通道全面打通前夕，当地时间十月十三号，印尼总统佐科来到德卡鲁尔车站施工现场视察高铁建设情况。佐科在视察中表示，项目总进度已达百分之八十八点八。他表示，这将是东盟的第一条高速铁路，希望这有助增加东盟国家之间的联通性。Saya saya sudah mencek melihat konstruksi kereta cepat Jakarta Bandung sudah tiga kali. Ini adalah sebuah flagship kerjasama infrastruktur antara Indonesia dan RRT dan saya optimis proyek ini akan segera selesai. Dan sudah operasional nanti di pertengahan tahun depan, tahun 2023, dan ini dapat memperkuat konektivitas antara Bandung dan Jakarta, dan juga akan mempercepat mobilitas orang dan mobilitas barang. 今年十一月 ，G20 峰会将在印尼巴厘岛举行，届时印尼将向外界展示亚湾高铁建设成果。日前在接受央视专访时，佐科表示。希望峰会产生具体成果，做好务实工作，对世界产生切实影响。Tema G20 adalah recover together, recover stronger. Ini memiliki sebuah makna yang dalam dan mencerminkan harapan masyarakat dunia pada G20, apalagi RRT, memiliki sebuah kekuatan besar dalam pemulihan ekonomi global. Dan itu sekali lagi terjadi bila negara-negara itu bekerja sama, bila dunia itu bekerja sama, bila dunia itu berkolaborasi. Dan saya harap RRT menjadi bagian dari paradigma baru tersebut, paradigma kolaborasi. 对于习近平是否出席下个月的 G20 峰会，外界高度关注。在二十号举行的党的二十大第四场记者招待会上。外交部党委委员、副部长马昭旭表示，中方支持印尼作为二十国集团主席国的工作，支持巴厘岛峰会确定的共同复苏、强劲复苏主题。关于中方领导人参会的消息将适时发布。相关话题来连线特约评论员陈斌。陈先生您好，在即将举行的巴厘岛 G20 峰会期间，印尼将向外界重点展示亚万高铁建设成果，这里有什么深意呢？巴厘岛举行的 G20 峰会呢，是在世界格局发生重大变化以后召开的，特别呢是俄乌冲突把世界引向阵营对抗，而不是人类的合作共赢。因此呢 ，G20 峰会提供了一个机会，要二十国领导人呢重新思考全球的未来：是分庭对抗还是合作共赢？是脱钩锻炼还是构建命运共同体？印尼呢向外界展示亚万高铁建设成果。就是呢，要用这个活生生的例子向世界传达合作共赢才是未来之道。亚湾高铁呢是“一带一路”标志性项目，中国和印尼合作完成，两国企业合资承建，当然呢也是分享利益。这是东南亚地区的第一条高铁，明年六月正式通车以后呢，将为当地带来一点五万个工作岗位，培养大量的技术人才，是众多的行业受益。雅加达到万隆的高铁一线呢。也会出现新的经济增长点，为服务业和服务贸易开辟新的疆域。雅加达和万隆之间的旅行时间呢，由现在的三个多小时缩短到四十分钟，这是效率倍增，会显著的提高万隆的这个纺织业国际竞争力，提高物流的运输效率。沿线呢，还有众多的工业园，会吸引更多的外商投资，拉动当地的经济增长。这个例子呢，告诉世界，只有建立互信关系。进行深度的合作，才能呢让涉事各方受益，也只有真诚的合作，这个解除猜忌，就能够创造出多赢的结局。当然了，这对中国高铁呢也是一个很好的宣传机会。亚湾高铁呢是中国高铁首次全系统、全要素。
全产业链在海外的建设项目，也是“一带一路”的建设项目，是中国和印尼啊高质量共建“一带一路”的典范，对推动中国高铁走向全球呢，具有十分重要的意义。好的，谢谢陈先生在线与我们分享您的观点，谢谢。英国前财政大臣苏纳克当选执政党保守党新党首后，二十五日，他在白金汉宫接受英国国王查尔斯三世的正式任命，接替特拉斯出任英国首相。但在生活成本高企、经济增长停滞、民怨沸腾、脱欧后遗症层出不穷的情况下，苏纳克面临的棘手问题比特拉斯更多。对于苏纳克当选后的中英关系，中国外交部称，希望同英方在相互尊重。互利共赢的基础上，推动中英关系沿着正确轨道前进。获得英国国王查尔斯三世授权后，苏纳克将开启组建新内阁的进程。苏纳克周二在伦敦首相府门前发表就任英国新首相以后的首次演讲称：“英国正在面临深刻的经济危机，他将会用行动团结国家。”苏纳克表示，英国前首相特拉斯想要促进增长的想法并没有错，但也犯了一些错误。And I have been elected as leader of my party and your prime minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. I will place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. 根据规定，英国的首相由执政党党首出任，其任期与议会一致。这意味着，不出意外的话，苏纳克可以担任英国首相至二零二四年十二月。苏纳克现年四十二岁，是英国历史上首位亚裔首相，也是一百多年来最年轻的英国首相。他毕业于牛津大学，二零一五年当选议会下院议员，二零二零年起出任财政大臣。今年七月初，他辞去这一职务，随后参加保守党党首选举，但在九月的党内选举中败给特拉斯。因此，英国媒体也称苏纳克是九月的输家，十月的赢家。虽然苏纳克这次接任首相的过程非常轻松，但未来的挑战艰巨，包括提振经济、重建政府信誉以及弥合保守党内部分歧等，经济问题将成为苏纳克面临的第一个难关。路透社称，下一任首相将接手一个注定衰退的经济。英国金融时报称，苏纳克现在面临着令人生畏的代办事项清单。包括公共财政危机、高通胀、公共服务不堪重负、劳资关系不安定、能源账单飙升，以及英国在新的一年发生停电的可能性。据报道，苏纳克打算挽留特拉斯内阁的财政大臣杰里米·亨特。亨特十四号才被任命为财政大臣。前首相特拉斯希望他收拾加税政策失败导致的英镑和股市暴跌的烂摊子。英国卫报称，虽然亨特被任命才十天，尚来不及施展拳脚。但他的财税政策获得了苏纳克的认可。英国媒体还报道称，除了亨特，苏纳克将把特拉斯内阁全部换血。实际上，苏纳克此举是为了应对保守党低迷的支持率。今年以来，由于经济严峻，在野的工党一度领先保守党超过百分之三十，出现了自上世纪九十年代以来的最大差距。美国有线电视新闻网称，保守党像是一头从一个危机冲到另一个危机的无法驯服的野兽。给人的印象是，他已经到了衰落的绝路。大量保守党议员认为，该党绝对没有希望赢得下届大选。不少英国民众也认为，应该提前举行大选。苏纳克只是无奈之选。Well, as I say, if anybody, if I had to choose from anybody from the Tory government, I wouldn't want a Tory government, but he's probably the only competent one that I would actually trust with the, the nation's finances. Certainly,、uh, Liz Truss did a cracking job in 44 days, bankrupting the country. So.、Uh, So really, yeah. So we are where we are, and、uh, I'd prefer to have a general election, but Rishi Sunak could do a better job than most, I think. 新首相能否带领英国经济走出困境？英国人大多数持观望态度。彭博社称，在没有大选的授权任命，保守党内部暗流汹涌，任何失误都会招致市场惩罚的处境中，保守党新领导要完成政治任务并不容易。首先是一个通胀问题，其次是这个能源的问题。当前这种能源价格的飙升，已经极大的促伤了英国中小企业，包括民众的这种经济活动的积极性。
呃，同时呢，就是说是英国可能会迎来这种中小企业这种破破产潮，给它的经济长期的发展带来一定的这个影响。从这个政治方面看呢，那么保守党内部的这个争斗非常的剧烈，政治碎片化的问题严峻，以及工党在外围以及这个下次大选当中对于保守党执政地位的挑战，都是苏纳克急需解决的这些问题。苏纳克精英背景和印度裔身份也备受外界关注。苏纳克出生在英国南部海岸的南安普顿，父母有印度血统，六十年前从英国殖民时期的东非移民过来。苏纳克还拥有牛津大学、斯坦福大学等学历加深。在牛津大学，他攻读的是有“政治家摇篮”之称的哲学、政治学和经济学专业。在斯坦福大学求学期间，苏纳克就认识了现在的妻子——印度比尔盖茨之女阿克沙塔。根据《星期日泰晤士报》富豪榜二零二二年。苏纳克夫妇在英国一千位最富有的人中排名第二百二十二位。根据年度榜单，两人共有七点三亿英镑的财富，约合人民币六十亿元，大约是英国国王查尔斯三世和王后卡米拉财富的两倍。但财富也是双刃剑。此前在竞选时，苏纳克早年称他没有任何工人阶级朋友的采访片段曝光，形象大受影响。今年四月，阿克沙塔被曝利用非英国税务局级的身份避税。数额可能高达两千万英镑，一度引发轩然大波。与苏纳克的家财万贯相比，目前大多数英国人正在通胀高企、经济恶化和政局动荡的困境中苦苦挣扎。《纽约时报》二十四号刊文称，苏纳克的崛起是英国社会多样化的突破，却也伴随着特权。在英国这个阶级关系紧张的社会，苏纳克所接受的精英教育和所拥有的巨额财富已经成为他的政治负担。苏纳克是印度教徒。二零一九年，他在议会开始新任期时，印度媒体报道了他拿着印度教经典《博加梵歌》宣誓就职的消息。这次，印度总理莫迪也在第一时间在推特上热烈祝贺苏纳克当选。有印度民众在社交媒体上说，印度不久前庆祝了摆脱英国殖民统治、独立七十五周年，苏纳克在这一年成为英国首相更显特殊意义。尤其是今年九月，国际货币基金组织确认。印度的 GDP 超过了昔日的宗主国英国。一些印度人希望苏纳克就任英国首相后，印英关系变得更加密切。不过，印度《国家先驱报》认为，苏纳克的印度血统不会让他特意偏袒印度，相反，他还需要艰难地向世界证明，他并不偏袒印度和印度人。英国在目前的这个外交，很大程度上最重要的问题还是应对这种俄乌冲突，包括它这个周边的安全局势的这样的一个问题。那么，可能在对于印度的这个外交上面的投入，可能上的这个限度，可能会限制到了英国跟印度关系的发展。美国总统拜登祝贺苏纳克出任英国新首相，他说：“苏纳克作为英国首位印度裔首相是开创性的。”白宫发言人让皮埃尔二十四号表示，拜登期待在未来几天里与苏纳克进行会谈，强调美国致力于继续与英国保持密切合作。现在呢，美英关系在这种全球地缘政政治形势趋紧的情况下呢，呈现出来一种走近的趋势。那么，英国的外交在后脱欧时代呢，也将英美关系。这种特殊关系作为他外交的一个主轴。那么，拜登政府上台以后呢，他是也是极尽的拉拢，包括英国在内的欧洲传统盟友。那么，未来呢，呃，伊苏纳克也会将呃改善提振英美关系作为他外交政策的一个重点。深圳卫视注意到，在选举前，苏纳克一直主张与中国发展成熟与平衡的关系，多次表态希望推动中英经济对话的重启。不过，在英国政坛整体对华强硬的大环境中，苏纳克也开始鼓吹中国威胁。他还承诺将与美国总统拜登及其他盟国领导人合作，改变西方应对中国威胁的能力。苏纳克相较于特拉斯高举这种价值观外交的大旗，呃，那么在外交。呃，政策的行动上面，经常出现一些激进性举措。相比呢，苏纳克的这种可预测性，还有这种理性务实性的方面，还是可以为中英关系注入一定的积极动力。对于苏纳克的涉华立场，外交部发言人汪文斌二十五号回应表示，中方对发展中英关系的立场是一贯的、明确的，维护和发展好双边关系是中英双方的共同责任，符合两国人民的共同利益。我们希望同英方在相互尊重、互利共赢的基础上，推动中英关系沿着正确轨道前进。相关话题来连线特约评论员吴健。吴先生您好。
英国史上最年轻，也是首位印度裔首相苏纳克上位，强调让国家团结起来是其首要任务。那么您对此怎么看呢？我首先从“笨蛋，问题是经济”这一经典论坛中去探讨苏纳克成功的可能性。过去十年，七国集团成员他们在单位时间产出增速方面都比二十年前有大幅下降，英国呢降幅最大。年化从 2.6% 降到 0.4% 代表着英国生产力水平原地踏步，政府经济政策成了零和游戏。在经济的总盘子不变下，一些人要过好，就得牺牲别人，这必然有冲突，也是苏纳克前任约翰逊、特拉斯等等不名誉走人的原因。为何英国经济可持续增长这么难呢？很简单。看看过去十年，七国集团固定投资的比例，英国几乎年年垫底，其投资占比仅为国内生产总值的 16% 左右。鉴于技术创新往往体现在技术研究和机械工程领域，这种低投资导致了英国生产力水平处于窝缩。当过财相的苏纳克何尝不知？可他能做啥呢？他把精力花在拖后英国发达金融服务业的出路上。特别是寄望于与美国的捆绑，却对本国技术创新错失乏力。苏纳克是经济新自由主义的信徒，对自由市场有原教旨主义的遵从。但问题是，创新型经济要成功，光有自由市场是远远不够的。它一般要有四大条件：一，当然是市场决定；二呢，是政府和社会满足生产要素，特别是科学家、技工的供应。三是国家和民间支持关键行业和技术研发，四是选择具体的公司、技术和产品。除开市场不提，一国要营造好创新型经济，除开维护市场秩序、营商环境外，政府至少要提供前面说的第二和第三件事，并且鼓励银行、风险投资家去做第四件事。遗憾的是，观察苏纳克过去的施政，还有未来的政治空间，这几件事。他几乎无能为力。没错，英国是发达经济体，高端制成品在年度出口贸易中占比有 60% 国际分工呢又处于上位，但它又是极端两极分化的国家，创新企业的数量和影响力长期停滞，高素质人口呢因为脱欧而呈现外流，特别是新冠后，英国政府因为财政困窘，持续压缩国民医疗服务体系。也就是 NHS， 它的投入，新自由主义的政府，顽固地坚持全面私有化进程，拒绝为社会最底层提供有效帮助，导致最富裕的 1% 人群继续获得暴利。斯纳克说：“让国家团结起来。”我想有一个指标，或许能评判他的承诺能兑现多少，那就是过去十年，英国房租平均上涨 25%。可工资的涨幅呢，才 3% 这一剪刀差催生了欧洲最大的流浪汉危机，居无定所的英国人增长了 134% 全球金融之都伦敦有 2% 的市民流离失所。我想看，首相斯纳克究竟有多大本事把这条悲哀曲线压下去，或者再退一步，两个月后，他能否让至少13万待在临时救济所的英国儿童？过上一个温暖的圣诞节。英国新首相将如何制定对华政策？您对中英关系前景有如何前瞻呢？自约翰逊之后，中英关系就很少用“黄金时代”的提法。伦敦片面阻挠华为参与五 G， 插手南海、香港乃至新疆人权问题等等。以中英曾经的高水平合作立场看，今天中英关系的困难局面无疑是重大倒退。但我们。从中英交往史看，这其实是英国回归了两面性的对华外交传统，那就是在经济利益和国家利益、价值观立场之间寻找平衡，在对华关系和对美特殊盟友体系之间找平衡。英国呢，一方面联合五眼联盟或所谓民主十国，努力寻找替代性技术和方案，摆脱对华经济依赖，但另一面呢，又不排除伺机而动。两面下注，谋求更多利益。站在我们的角度
，应该更有信心把握中英关系矛盾的主要方面。就像前任英国驻华大使伍柏纳在广州做告别谈话时说的：“即便是黄金时代，也不代表每天阳光灿烂。中英毕竟是中国最悠久的中欧双边关系之一，这终究是牢固且有韧性的双边关系。尤其考虑到。”中英年贸易额突破千亿英镑，十八万中国留学生在英国，政府间交流仍然密切，这都是我们足以自信能把握局面的底气。前英国外交大臣米利班德说过：“西方世界，特别是七国集团，既同中国竞争，也同中国合作，这不叫妥协让步，而是做符合自身利益的事。况且相比中国人，倒是七国集团内部因缺乏合作而失去更多，这是因为中国人。”有纪律、有组织，在思维方面有战略性，更懂得既团结又斗争的生活价值。我的判断，拖后的英国要想实现其全球化不列颠的夙愿，就无法回避对华合作；而有战略定力并有足够资源的中国，一定会在这种关系中掌握主动权。主持人，好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。深圳卫视直播港澳台推出特别策划“这十年世界观”，跟随外国大咖的视野，一同温国之心。今天继续对话：中国改革友谊奖章获得者、美国库恩基金会主席罗伯特·库恩。长期关注中国共产党全国代表大会的库恩表示，日前胜利闭幕的中共二十大，不仅为中国未来的发展提供明晰的路线图，还让世界看到了中国深化改革开放的决心。长期研究中国发展，并发表多篇论述的美国知名中国问题专家库恩，十分关注中共二十大。他认为，这是中国共产党乃至中国今年最重要的政治议程。库恩注意到，“开放”一词始终贯穿中共二十大会期。开幕会上发表的二十大报告，更是提及“开放”十四次。It's directly in China's interest because as other countries. Uh, develop and build their economy. They'll do more business with China, and in addition to that, it has a responsibility to be engaged to be engaged in the world because of China's position today. Well, in fact, been enhanced、um, recently, last year or two, by、uh, President Xi putting forth two new initiatives: the Global Development Initiative, which actually builds on the ongoing Belt and Road Initiative with specific programs: poverty alleviation and healthcare. Uh, setting up developmental、uh, economic zones、uh, to help other countries. Ku En 表示，当今世界面临百年未有之大变局。中美作为最大发展中国家和发达国家，对维护世界和平稳定、促进经济繁荣与发展肩负责任。遗憾的是，在延迟近一年后，美国政府近日发布了拜登就任总统以来的首份国安战略，对华基调总体上继承前任特朗普政府的判断。更为肯定地将中国确立为所谓头号竞争对手。不过，在库恩看来，中美仍有一定合作空间，可以尝试从较小范围开启合作，重铸互信，为未来两国恢复经贸合作做出有益铺垫。Find areas of small areas of cooperation. So areas of cooperation that can be looked at. Certainly, climate change is one. Um, fighting um, international. Uh, piracy, drug trafficking,、uh, organized crime, human trafficking,、uh, sexual abuse. I mean, there are a- areas. I'd put healthcare in that and fighting pandemics. Healthcare professionals in the U.S. and China do work together very well. Ku En 认为，台湾问题是中美关系最核心、最敏感的问题。深圳卫视注意到。五十一年前的今天，联合国大会通过第二七五八号决议，确认了中华人民共和国政府是在国际上代表包括台湾在内的全中国的唯一合法政府。但近段时间以来，美国的一些势力却散布联大第二七五八号决议未解决台湾地位的谬论，企图助台拓展所谓的国际空间。库恩在专访中分享了他对中共二十大报告涉台表述的观察。Do you think the statement on Taiwan in the work report is affected by U.S. House Speaker Nancy Pelosi's trip to Taipei, which actually ramps tensions up across Taiwan Strait? I would think it's a mistake to say that China is so、uh, uncertain about its position on Taiwan that one event would change its、uh, its view. I mean, the over the overarching view is、uh, is really has hasn't changed. 
Um, I'd say President Xi made it clearer than perhaps before that uh, resolving the Taiwan question is uh, is or should be a matter for the Chinese uh, and uh, resolved by the Chinese alone. And that's consistent with everything he has said. Two declarations that he, he, he made uh, stand out saying that Taiwan reunification uh, needs to be part of that. National rejuvenation. He also said the use of force will never be renounced to stop Taiwan independence. So um, you know, those were the, the kind of the international highlights. I think it's important to note unification with Taiwan is essential for national rejuvenation. 党的二十大虽然已经胜利闭幕，但连日来国际社会还在热烈讨论二十大对中国未来发展乃至更长时期的发展方略，是外界观察研究中国的一个非常重要的窗口。中国二十大报告中的众多重要表述引发国际社会热
韩国贸易协会提供的数据显示，过去十年，中国在全球高技术产品进口中所占份额从百分之十六点三稳步上升至百分之十八点六。另据瑞士 IMD 商学院近日发布的《二零二二年全球数字竞争力排名》，中国排名第十七名，比二零一七年该榜单首次发布时大幅提升十四位。